De igual manera que todos o muchos esperamos la Comic Con, hay una feria de videojuegos que no muchos saben de su existencia, pero la esperamos bastante. Hablo de la E3. Bienvenidos, yo soy Jackie y esto es Glitch. Esto es Glitch. La E3 es la feria más importante de desarrollo de videojuegos, pero no solo de videojuegos. Se algodones y... No, videojuegos. O sea, no venden peluchitos no, y así, no, no, así. Sí. O sea, sí, pero de videojuegos. Ah, y puedes ah, dispararle sí. a los lobos. Exactamente, pero de videojuegos. Ah, ya. Yeah. Exacto, Ay, todo es como un videojuego. Lo que ven en esta convención los profesionales y los reporteros son todos los juegos que van a venir lo que sigue de este año y en la mitad del que sigue. Así que yo haré mis predicciones y también hice un poco de trampa porque ya se filtraron unas que otras cosas que les diré más o menos de qué se trata. Y spoiler. <risa> ¿Qué nos va a traer Nintendo? A ver, primero les tengo que hacer una pregunta. A todos les gustaban los juegos viejitos, ¿no? Así es. Claro, claro. ¿Recuerdan ese viejito juego? Sí, no están participando. ¿eh? Sí, no están participando. Uh, ¿Les gustan o no? <risa> ¿Recuerdan ese juego Battle City donde tú construías tu propio nivel? No. no. Bueno, este juego donde construías tu propio nivel y era un tanquecito y pues ibas matando a otro tanquecito y así. Ese juego ahora lo podemos tener en otro de nuestros juegos favoritos, Mario Bros. Me, Así como Mario. lo vieron, se va a presentar Mario Maker, que es totalmente construir tu propio nivel de Mario Bros. La verdad es que a todos nos Qué emociona. Chido. A ti te emociona, ¿no? ¿Te gusta a mí Mario? Me emociona. Estoy muy excitado en este sí, momento. Sí, ya me di cuenta. Ahora, ¿recuerdan Star Fox? Este juego que todos jugamos. Sí. Firefox. No, es por no favor. Star Fox. Sí. Bueno, ese juego viene de regreso. Star Fox, pero ahora... Pero ahora para Wii. Así es, lo vamos a tener y lo van a presentar en la conferencia. También veremos la edición especial para Wii U y para el nuevo Wii de un juego que muchos esperan. Zelda. Zelda, este juego que, que a todos nos llevó a estos mundos mágicos y, y que muchos aprendimos sus canciones y nos llevaron a enamorarnos de su mundo o a otros, ¿no? Ese ya, juego también estará. Sí, y sinfónicos. Estuvo bastante padre. ¿Tú no. Pero me contaron. También presentarán, pues obviamente más amigos, estas figuritas que están creando bastante, bastante ruido y que además ya se han robado trailers de ellos. Pues va a salir la segunda edición. Todavía faltan personajes que pasar en de Smash, otros de Zelda y otros más de Nintendo. Hablando de Smash, también se presentarán nuevos personajes que muchos esperan que se incluyan la mayoría o todos los Pokémon. Eso pues al parecer les agrada bastante y otros dicen, no hace falta, juegas Pokémon y punto. Y ahora, uno que nos emociona porque es el lado oscuro de Nintendo, se llama Project Zero. Es Pensé el primer... Star Wars. No, pero no es para Nintendo, sí, sí. <risa> pues sí, este juego, Project Zero, es el juego de terror que va a sacar Nintendo. Pero ahora no es del terror que suele sacar Nintendo, que es como inspirado en anime. Nos han enseñado muy poco, pero tal vez en esta conferencia nos den a conocer más. Y lo más importante que vamos a ver en las conferencias de Nintendo es a Miyamoto. Así es, el genio creador de todo esto. Siempre sale de una manera bonita. Normalmente en un video que presenta el Wii U con su perrito o con una persona o haciendo hincar a la gente, a toda la audiencia los hace hincarse. Sí, esta persona. Ahora... Vamos con Microsoft. No soy muy fan de Xbox One, pero de Microsoft sí, nos ha entregado cosas buenas. Nos va a entregar algo muy esperado, Halo 5, Guardians, que pues nos entregó un póster animado y después nos entregó varios trailers live action como lo hicieron en Destiny. Y la verdad es que pues sí nos emociona porque se ven dos grupos de Spartans que se enfrentan uno al otro. Otro que viene en la conferencia de Microsoft o Xbox es Forza 6 o Forza 6, que ahora nos han entregado un trailer que no es un trailer realmente, solo nos presentan un nuevo carro. Pero bueno, Forza, la verdad, de eso depende, de ser vistoso y de los carros ser bonitos y ya. Yeah. Otro que se espera bastante es Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider es este juego que sigue a toda la línea de Tomb Raider, pero desde un inicio. No sabemos bien cómo, los trailers no son muy claros, nos entregan realmente lo que ya vimos. Y nos van a presentar este enorme proyecto que traen, Fable Legends que es el equivalente en multijugador en línea de los juegos de Fable. La verdad va a ser como un League of Legends, pero de todo el mundo de Fable. Este sí está padre, pero si eres un gamer como hardcore, porque si no eres como tan apegado a los online, pues sigue jugando Fable simple y ya. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya, Jake? ¿Y ya? <risa> y otra cosa que se espera mucho es el Windows 10. ¿Por qué lo esperan? Somos gamers, es verdad. Se espera el Windows 10. Pero es que esto va a unificar las PCs con los Xbox, 
con los dispositivos, celulares o smartphones y todo lo demás. Tal vez, tal vez, veamos algo de Minecraft. Sí, este juego, pero ahora la versión historia, ¿sí? La versión historia de Minecraft. No sé qué tan bueno puede ser, pero pues Minecraft tiene muchos fans y al parecer el modo historia les emociona. A mí no. Lo que sí es que Project Morpheus eh, pues se ve más llamativo. Es como un Oculus Rift, pero es mejor, ellos prometen, además de ser más ligero, además de... Me están distrayendo. <risa> y ahora vamos con otro gigante de los videojuegos, Sony. Es la empresa que nos ha entregado muchos avances tecnológicos y muy pocos juegos. La verdad es que el PlayStation 4 no tiene muchos títulos que podamos agradecer. Pero nos entrega una nueva tecnología, Project Morpheus. Estos lentes de realidad virtual que prometen ser aún mejor que los, pues, el Oculus Rift o que los Google Lenses, son los lentes totalmente especializados a los videojuegos, no simplemente a la realidad virtual. El siguiente juego que nos podría entregar PlayStation es Street Fighter V. Digo, ya que salió Mortal Kombat, pues tienen que sacar Street Fighter. ¿No? Es, espero que no nos hagan lo que dijimos de los DLCs, porque la verdad, ahí ya, no. Ahora, un juego de horror o terror, que la verdad yo no veo de dónde le sacan el terror, porque lo comparan con Scream. ¿En serio? ¿Scream? juego en la que unos adolescentes se van a una cabaña y en eso aparece un psicópata y pues empieza a matar gente y tú tienes que huir de que te mate. Ya se los conté todo. Tal vez veamos algo de God of War, algo de Horizon, que la verdad eso sí nos emociona, pero no estamos seguros de que vayan a sacar algo. Recordemos que falta la edición especial del PlayStation 4 de God of War que siempre nos entrega, pero no estamos seguros si este año nos vayan a decir algo o hasta el próximo. También dicen los rumores y algunas filtraciones que hablarán de Fallout 4 y de Dark Souls. Lo siguiente. La verdad es que eso no está muy claro porque entre filtraciones, entre chismes, entre cosas falsas, pues ya no sabemos qué va a pasar. Pero sí les tengo una sorpresa a todos los gamers que se especializan en PC. Porque AMD, esta compañía, pues va a explicar mucho más de juegos de PC. La verdad es que esta plataforma es la del futuro y todo lo que hay en PC ahora está subiendo, entonces la E3 ahora ya tiene más juegos para PC. Este es el primer año que la E3 acepta a 5,000 personas que no sean ni reporteros ni personal que ya haga videojuegos. No, 5,000 fans de los videojuegos pueden entrar, pero tienen que conseguir las entradas con cada una de las compañías que estén invitadas. No saben si van a regalar los boletos internacionalmente o los van a regalar solo en Estados Unidos. El punto es que la E3 está a la vuelta de la esquina. Son tres días, es del 16 al 19 de junio, está ya nada. Y es en San Francisco. Y ustedes díganme, ¿qué compañía nos va a sorprender más y quién nos va a desilusionar más? Para mí, la que nos va a sorprender más es Nintendo y tal vez nos desilusione más Microsoft. Escríbanle en los comentarios, <ríe> denle like, compartan el video y suscríbanse. Yo soy Jackie, esto es Glitch, él es Pepe, él es Macbeth, ella es Vania, ella es Andy, y él me olvidó su nombre. Mike. Mike. Para que vean cuánta gente hay detrás. Adelante. Ah, a ti no te invitamos, Andrea. Oh. Es que hoy hay fiesta en mi cuarto. Adiós, se cuidan todos, no coman comida grasosa, hagan ejercicio, jueguen mucho y nos vemos en el próximo capítulo de Glitch. Bye. Esta idea de crear parques temáticos de dinosaurios por fin lo logran. Y sí, pinche parque está cabroncísimo. ¿Han ido a los estudios Universal?